എൻ്റെ പൾസറിൻ്റെ ഓയിലും ഫിൽറ്ററും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ചില ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് റൈഡ് കൂടി ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ബൈക്ക് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ബജാജ് പൾസർ ടു ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വണ്ടി പ്ലാൻ എൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ബൈക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ ബൈക്ക് പൾസർ ടു ട്വൻറ്റി ഡി ടി എസ് ഐ ഇത് കാർബേറ്റർ മോഡലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ബജാജ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷനുള്ള ടു ട്വൻറ്റി ഇറക്കി അതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലത്തെ ആദ്യത്തെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബൈക്ക് പക്ഷേ അത് മാർക്കറ്റ് ഫ്ലോപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരത് പിൻവലിക്കുകയും പിന്നീട് വീണ്ടും വലിയ കാർബേറ്ററൊക്കെ വെച്ച് ടു ട്വൻറ്റി ഇറക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് റൈഡിങ് നോക്കാം റൈഡിങ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റൈഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ടോർക്കാണ് ചെറിയ ഗിയറിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുത്ത വണ്ടി അങ്ങ് മൂവായി പോകും കൂടിയ ആർ പി എം നാലായിരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആർ പി എം കയറുമ്പോഴാണ് വണ്ടി ശരിക്കും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റവ് മാച്ചിങ് എന്താണെന്ന് കൂടി പറയാം ഒരു വാഹനം ഒരേ ഗിയറിൽ പോകുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് ഒരു പിടിക്കുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലിപ്പ് ചെയ്യും ത്രോട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ പി എം താഴത്തെ ഗിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർ പി എം സ്വാഭാവികമായും കൂടുമല്ലോ ആർ പി എം കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ട്രാൻസിഷൻ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല അത് നമ്മൾ റവ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയും റവ് മാച്ചിൻ്റെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് ഇനി ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ എന്താണ് റവ് മാച്ചിങ് എന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ച് തരണം എന്ന് നോക്കാൻ അതുകൊണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതാ ഇതാണ് റവ് മാച്ച് ബ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്താൽ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല വീണ്ടും പൾസർ ടു ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് വരാം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ ബൈക്ക് മേടിച്ചത് ബജാജ് പൾസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ബൈക്കാണത് ഞാനത് കുറേ കാലം കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ ഒരു ബൈക്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി ഉദാഹരണത്തിന് ചെയിൻ എങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ എങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്യാം കാർബേറ്റർ എങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ എങ്ങനെ മാറാം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ ബൈക്കിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഉള്ള ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജി ഉള്ള ബൈക്കുകൾ ഞാൻ ഓടിച്ച് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കാർ വൺ ഫൈവ് പോലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഓടിച്ച് നോക്കി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അവസാനത്തെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി എനിക്ക് ബജാജിലേക്ക് തന്നെ എത്താനുള്ള കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കാർബേറ്ററുള്ള ഈ ബജാജ് ടു ട്വൻറ്റി ഞാൻ മേടിച്ചു പൾസർ ടു ട്വൻറ്റി ഇത് മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമാകുന്നു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് രണ്ടര വർഷമായി ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ എനിക്ക് നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഷോറൂമിൽ ഇത് ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം ഷോറൂം എന്നൊരു സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം മാത്രമേ കയറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ഡൂ ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം അത് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്നു വലിയ വലിയ കംപ്ലയിൻസ് വന്നാൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി എൻ്റെ ഒരു പൾസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് പറയാനുള്ളത് കണ്ണാടികളാണ് അത് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ബാറിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അതല്ല അത് മാത്രമല്ല കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗി വേറൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് താന്ന് നോക്കണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാനത് തിരിച്ച് ഫയറിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ ആക്കി മാക്സിമം വൈൻഡാക്കി വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു ക്യുക്നെസ് കൂടി കാണിച്ചു തരാം വണ്ടിയുടെ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടില്ലേ ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കയറിപ്പോകും അത് ആ ഒരു സി സിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ടു ട്വൻറ്റി സി സിയുടെ വണ്ടി ഇരുപത് ബി എച്ച് പിയുടെ മുകളിലുള്ള വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് നമ്മുടെ ഉറക്കുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ പെർഫോമൻസ് കാണിക്കും ഞാനൊരു ലീഗൽ സ്പീഡിന് മുകളിൽ പോകുന്നില്ല കാരണം ലീഗൽ സ്പീഡിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും വണ്ടി ഫാൻ ആ ഒരു
പവർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുനടക്കാനും പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് റൗണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോയും ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡലാണ് രണ്ട് വർഷമായി പക്ഷേ ഞാൻ വാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറ്റേ ത്രീ എം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് പുതിയതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് എം ടി ഹെൽമെറ്റ് എം ടിയുടെ ആക്സിസ് ആണത് ആ ഹെൽമെറ്റാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂറോ ടു ഇ സി സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ആ ഹെൽമെറ്റിനുള്ളത് ഒരു നല്ല ഫിറ്റായിട്ടൊരു ഹെൽമെറ്റാണ് ഞാനത് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത് ഇത്രയുമൊക്കെ എനിക്ക് വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം നന്ദി റൈറ്റ് സേഫ് ആൻഡ് take care